அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிடிஎஸ்சி எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னுடைய ஆன்சர் கீ பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இந்த நானோ கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இந்த டென் கொஸ்டின்ஸினுடைய ஆன்சர் கீ நம்ம பார்த்துடலாம் அப்போ இந்த எக்ஸாம் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடந்தது அதாவது இந்த யூஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் இருந்துட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் கீ நம்ம செக் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நானோ கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு நம்ம கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் கீயை செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த சைஸ் ஆஃப் த சைஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல் இஸ் நானோ மெட்டீரியலினுடைய சைஸ் ரேஞ்சு என்ன நானோ பொருளின் அளவு என்ன ஒன் டூ டென்னு தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் நானோ மீட்டர் பாயிண்ட் ஒன் டு ஒன் நானோமீட்டர் இதில் ஒன் டு தௌசண்ட் நானோமீட்டர் கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒன் டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஒன் டு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் தான் இந்த நானோ மெட்டீரியலினுடைய சைஸ் ரேஞ்ச் அடுத்த கொஸ்டின் த டெக்னிக் விச் இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் நானோ மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ நானோ மெட்டீரியல்ஸினுடைய கேரக்டரைசேஷனில் இந்த டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அது எந்த டெக்னிக் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க எக்ஸ்பிடி எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் டைஃப்ராக்ஷன் அடுத்தது என்எம்ஆர் நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ் செம் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி அடுத்தபடியாக இந்த யூபிஎஸ் அல்ட்ரா வயலட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரா அப்போ இந்த நானோ மெட்டீரியல்ஸுக்கு நாம் என்எம்ஆர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் இந்த நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு எடுக்கவே மாட்டோம் மற்றதெல்லாம் எடுப்போம் எக்ஸ்ரே ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் டைஃப்ராக்ஷன் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பி அல்ட்ரா வயலட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஸ்பெக்ட்ரா இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இந்த என்எம்ஆர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அடுத்த கொஸ்டின் நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் மோர் பயாலஜிக்கலி ஆக்டிவ் தன் லார்ஜ் சைஸ்டு பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் சேம் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் டியூ டு வெரி லோ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஹை மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கிரேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெர் யூனிட் மாஸ் லார்ஜர் பேண்ட் அதாவது நானோ தொழில்கள் ஒரே வேதியியல் கலவையின் பெரிய அளவிலான தொழில்களை விட உயிரியல் ரீதியாக மிகவும் செயல்பட காரணம் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெர் யூனிட் மாஸ் அதிக மேற்பரப்பு பொருண்மை அழகுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அப்போ கிரேட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த நானோ சைஸ்டு பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மோர் பயாலஜிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் In diabetes treatment, insulin molecules places at surface pores of nanoparticles which are known as நீரிழிவு சிகிச்சையில் நானோ துகள்களின் மேற்பருப்பு துளைகளில் உள்ள இன்சுலின் மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இவை அடிப்படையில் இது என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க டென்ட்ரைமர்ஸ் நானோ செல்ஸ் குவாண்டம் டாட்ஸ் நானோ போர்ஸ் ஆன்சர் நாட் அப்போ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா நானோ துளைகள் நானோ போர்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க ஆஸ் நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஃபார் ட்ரக் டெலிவரி டு பிரெயின் த சைஸ் ஆஃப் த நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ் இஸ் நீட் டு பி மூளைக்கான மருந்து விநியோகத்தில் மீன் நுண் துகளின் அளவு என்பது அப்போ அதனுடைய அளவு எப்படி இருக்குன்னா மூளைக்கான மருந்து விநியோகத்தில் லெஸ் தன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இருக்கு லெஸ் தன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அடுத்தது பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எ கார்பன் நானோ டியூப் கன்சிஸ்டிங் எ சிங்கிள் ஷீட் ஆஃப் கிராஃபைட் ரோல்டு இன்டு டியூப் கார்பன் நானோ குழாய் கிராஃபைட்டின் ஒரு தாள் கொண்ட குழாயில் உருட்டப்பட்டது அப்போ இது கரெக்டான ஆன்சர் தான் அதாவது கார்பன் நானோ டியூப் அப்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராஃபைட் ஷீட்டை ரோல் பண்ணியாச்சா நமக்கு வந்துட்டு கார்பன் நானோ டியூப் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்டு அடுத்தது கார்பன் நானோ டியூப் எலக்ட்ரிக்கலி பிகேவ்ஸ் ஆஸ் செமி கண்டக்டர் அப்போ இதுவும் கரெக்டு தான் அதாவது கார்பன் நானோ டியூப் வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஒரு செமி கண்டக்டர் தான் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே வந்துட்டு கரெக்டு தான் அப்போ பாருங்கள் போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் இண்டிவிஜுவலி ட்ரூ And statement டூ is correct explanation of statement ஒன் அப்போ ரெண்டுமே வந்துட்டு என்னது தான் கரெக்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின் நானோ கேப்சூல்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் பாலிமெரிக் மெம்பிரைன்ஸ் அட் அன் ஆவரேஜ் சைஸ் ஆஃப் நானோ கேப்சூல்ஸினுடைய ஆவரேஜ் சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாங்க 
அப்போ அவனுடைய சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் அதாவது செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் வரைக்கும் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த ஃபாலோவிங் இஸ் எ டூல் ஃபார் த கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் நேனோ பார்ட்டிகல் ஏஎஃப் ஆட்டோமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபி அடுத்து டம் டனலிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி அடுத்தது ஒன்று பால் மில்லிங் கொடுத்துக்கிறாங்க இது கிடையாது அப்போ கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் நெனோ பார்ட்டிகளில் இந்த ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஏஎஃப்மும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டெம்மும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் அப்போ ஆப்ஷன் சி ஏஎன்பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சிங் ஆக்சைடு நெனோ ஒயர் இஸ் யூஸ்ட் துத்தநாக ஆக்சைடு நானோ துகள் பின் வருமாறு பயன்படுகிறது இதை வந்துட்டு ஃபில்ட்ரேஷன் டீசல்னேஷன் கிடையாது ஜென்ரேட்டர்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க சிங் ஆக்சைட் நேனோ வயர்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபாதர் ஆஃப் நேனோ டெக்னாலஜி நேனோ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் மோங்கி பவண்டி லூயிஸ் ரிச்சர்ட் ஃபைன்மேன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நேனோ டெக்னாலஜி நீங்கள் புக்கை ஓப்பன் பண்ணாலே யார் தான் வருவா இந்த ரிச்சர்ட் ஃபைன்மேன் தான் அதில் வருவார் அப்போ இதில் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் எல்லாமே வந்து காமன் கொஸ்டின்ஸ் தான் அதாவது பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் நேனோ டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இதில் கேட்டுக்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு நம்ம நிறையா கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ தான் எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்